Zeg, waar dat ook heel leuk geweest is, want je ziet dat hier al die pluimen en al die toestanden, dat is allemaal wel eens heel plezant en heel mee komt te doen. Maar daar zitten ook serieuze dingen achter. Ja, we hebben dus uh, met de organisatie van de Mrs. Uh, Universe een mooie benefiet georganiseerd. En bij die benefiet is ook een nationale jurk gemaakt, uh, nationale jurk zeg ik, een benefiet jurk gemaakt voor het regenboogheid. We krijgen die zo dadelijk te zien. Maar we hebben ook, dames en heren, twee prachtige dames die voor onze jurk gaan showen. En dat is niemand, min, niemand minder dan Saskia, Mrs. Glamour en Olja, eerste eredame Mrs. Universe. En zij gaan voor jullie de nationale jurken tonen. Uh, ik zou zeggen, geef ze een, maar dan ook oververdovend applaus. Ja, dat klopt er niet, hè? maar ik doe mijn best. Ik hoor geen niks met dat ding op mijn kop. Maar ja, je verstaat wat ik bedoel, hè. Dames en heren, geef ze een over... Hoe zeg je dat dan, meneer? Hoe zeg je dat dan eigenlijk? Allee, help dus. Overdovend, amai. Ja, oké, okay. geef ze een overdovend applaus. Hier zijn onze dames met de regenboogje en de dames met de nationale jurken. Yeah. 
Dames en heren, geef ze dadelijk applaus en daarom een applaus, excuseer. Katrien Kaarsau en Naomi met haar regenboogjurk. Ik denk dat ik even een stapje ja, op zijn moet zetten, want de dame die deze creatie van mij heeft gemaakt, die is daar een applaus. Dus, lieve Katrien, een beetje voor jouw moment vanavond. Wat is die nou? Een beetje wel, hè? We hebben twee nationale jurken gezien. Wanneer gaan zij die vragen? Weet je dat nog? Uh, klopt, normaal gezien uh, eind december gaat uh, Olga de Haren dragen in China. En dan die van Saskia, die zou in begin van het jaar dragen worden in Turkije. Zeg, een beetje spannend. Jouw creaties in het buitenland. Zeg, waar is die hobby van jou begonnen, of hobby? Zeg, binnenkort ga je bij Gucci werken, denk ik. Uh, de hobby is eigenlijk begonnen vanuit mijn dochter. Mijn dochter was tijdens de zwangerschap eigenlijk veel te klein, waardoor dat ze dachten van, uh, dat ze het groei zou hebben, dat ik nooit geen kleding in de winkel zou vinden voor haar, waardoor ik eigenlijk achter mijn naaimachine gekropen ben. En oorspronkelijk begonnen ben aan kinderkleding, waar ik heel graag mijn creativiteit in kwijt kan. Maar dan, ja, ook met de nationale jurkje en met de regenboogjurk waar ik weer mijn kraaienzijdigheid in kwijt kan. Dus dat was een hele mooie kans voor mij. Zeg, jij maakt je ook zelf je eigen kleding, want... Ja, klopt. Zeg, wat een prachtige creatie heb jij aan. Wat zie jij vandaag strahlend uit? Dank u, dank u. Die heb ik eigenlijk nog een klein beetje last minute gemaakt, omdat ik toch niet uit de toon wou vallen tussen de dames. En dat ik toch een kleedje van mezelf wou aan. En dan normaal gezien is dat niet van mij die mensen om dat te doen. Zeg, en kunnen mensen bij jou terecht stellen, ze willen ook zo'n creatie of een gala jurk voor een event, waar moeten ze dan, bij wie moeten ze dan aankloppen? Ze kunnen altijd terecht bij mij, je kunt mij vinden via Facebook, Rocolina de pagina, en dan kunt je mij altijd een berichtje sturen voor een leuke jurk die persoonlijk voor u gemaakt wordt en ook altijd een uniek stuk zal zijn. Je hebt het gehoord, zeker Rocolina volgen op Facebook. Zeg, en vertel eens. Hoe ben je gekomen bij de regenboog, Jurk? Wat was daar de bedoeling van? Omdat ik eigenlijk heel graag het goede doel wou steunen. De mensen worden, allee, er is net iets te veel taboe nog rond het, het goede doel dat ze nu steunen. En ik wou eigenlijk wel ergens doorbreken en de regenboog, Jurk, maken als statement voor die mensen. Wel, ik denk dat die statement zeker nog was gelukt is. Wij zijn nog heel blij om jou in de organisatie te hebben. En wij hopen in de toekomst nog heel veel van jouw prachtige creaties te mogen zien. En als bedankje voor alles wat jij gedaan hebt en de jurken die jij hebt gemaakt, wil je graag deze bloemen geven. Ja. Ik nog een dagelijks applaus. Dat is niet zo om Rocolina. Geweldig, dat was een Ja.